ছোট্ট বন্ধুরা আমরা আজকে স্থানীয় মান নিয়ে পড়ব তাহলে চলো শুরু করা যাক দেখো এখানে কি বলেছে দেখেছো এখানে বলেছে শত কতটি দশ কতটি তারপরে কি এক কতটি তাহলে শত কতটি আছে দেখো শত আছে এক দুই তিন চার চারটি দশ আছে কয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি এক কয়টি এক দুই তাই না দুইটি তাহলে দেখো যখন আমরা এক হাজার পছন্দ সংখ্যা গণনা করব তখন এক তখন একইভাবে গণনা করব দেখো এখানে কি বলেছে দেখো শত আসছে দশ দশ আসছে এক আসছে এখানে শতক স্থান দশক স্থান একক স্থান দশক তাহলে কি আছে শতক স্থানে কয়টি শত আছে এক দুই তিন চারটি শত আছে দশক স্থানে কয়টি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি একক স্থানে কয়টি আছে এক দুই কত আছে দুইটি তাহলে কত হল চার শতক সাত দশক দুই একক তাই না তাহলে কত হলো চার শত বাহাত্তর এখন দেখো হাজার শতক দশক একক দেখো এখানে কি আছে হাজার কয়টি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি শতক আছে কয়টি এক দুই তিন দশক আছে দুইটি একক আছে এক দুই তিন চার পাঁচটি দেখেছো তাহলে অঙ্কে কি লিখতে পারি ছয় তিন দুই পাঁচ আর কথায় কি লিখতে পারি আমরা ছয় হাজার তিন শত পঁচিশ তাই না ছয় হাজার তিন শত পঁচিশ এরপর দেখো খালি ঘর গুলো যদি আমরা দেখি দেখো আমরা খালি ঘরগুলো দেখি কি দেখো তিন হাজার আটশত চল্লিশ দেখো হাজারে তিন শতকে আট দশকের ঘরে চার এককের ঘরে এক চার হাজার বাহাত্তর দেখো হাজারের ঘরে চার তারপরে শতকের ঘরে শূন্য দশকের ঘরে সাত এককের ঘরে দুই ঠিক তেমনি দেখো সবগুলোই কিন্তু একইভাবে সবগুলি কিন্তু একইভাবে করেছে তাই না দেখো এখানে যেমন এটি দেখো নয় হাজার নয়শো তে একানব্বই হাজারের ঘরে নয় শতকের ঘরে নয় দশকের ঘরে নয় এককের ঘরে কি এক তাই না এবার চলো তিন শতক পাঁচ একক তাহলে দেখো তিন শতক মানে কি শতকের ঘরে তিন দেখো আর এককের ঘরে তিন শতক পাঁচ একক তাই না আমি যদি দেখি এখানে আছে চার হাজার ছয় শতক দুই দশক নয় এখানে একটু ভুল আছে আমি তোমাদেরকে এখানে করে দেখাই চলো আমি ঘর তৈরি করি এটা এককের ঘর এটা দশকের ঘর এটা শতকের ঘর আর এটা কি হাজারের ঘর ঠিক আছে এখন দেখো যদি আমরা দেখি এখানে কি বলেছে পাঁচ শতক তিন শতক পাঁচ তাই না তাহলে তিন শতক কি তিন শতকের ঘরে কি বসাবো তিন দশকের ঘরে কিছু আছে তাই বসাবো শূন্য আর এককের ঘরে কি পাঁচ তাহলে কি হলো তিন শত পাঁচ পর অঙ্কের দেখো চার হাজার ছয় শতক দুই দশক নয় একক হাজারের ঘরে কি বসালাম দেখো হাসা হাজারের ঘরে আমরা বসিয়ে দিলাম চার হাজারের ঘরে চার তারপরে কি আছে শতকের ঘরে ছয় দশকের ঘরে দুই আর এখানে এককের ঘরে নয় আমাদের সংখ্যাটি কত কত হলো চার ছয় দুই নয় কি বলতে পারি সংখ্যাটি চার হাজার ছয় শত উনত্রিশ কিন্তু এখানে একটু ভুল আছে চার হাজার ছয় শত বিরানব্বই লিখেছে তোমরা ঠিক করে নিবে চার হাজার ছয় শত উনত্রিশ হবে ঠিক তেমনি তোমরা এই উত্তর দেখে এগুলো নিজেরা করে মিলিয়ে নিতে পারবে এখন দেখো নিচের রেখাটি একটি সংখ্যা রেখা ক খ গতে সংখ্যা লিখি দেখো এখন দুইশো ও চারশো এর মধ্যে ক্ষয় আছে চা আছে চারশো ও ছয়শো এর মধ্যে গ আছে কিন্তু ক এর সংখ্যা কত ক একশো ও দুইশো এর মধ্যে রয়েছে এখন দেখো আমরা যদি দেখি নেই আবার দেখো সংখ্যা রেখাটি দেখেছ তোমরা এখন কয়ে আমরা দেখো বের করে ফেলি কয়ে কত এখানে কয়ে দেখো একশো পঞ্চাশ আর ক্ষয় হচ্ছে তিনশো গয় হচ্ছে পাঁচশো কীভাবে হয়েছে দেখো আমরা যদি দেখি দেখো শূন্য দেখেছ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটি ঘর কি হয়েছে দশটি ঘরে কি হয়েছে একশো হয়েছে তাই না 
তার মানে কি অর্ধেক পাঁচটি ঘর কি হবে পঞ্চাশ তাহলে কি হবে যদি একশোর পর আরও পাঁচটি ঘর নাও এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে কি আরও পঞ্চাশ বেড়ে যাবে একশো পঞ্চাশ তারপরে কি আরও পঞ্চাশ হয়েছে দুইশো তারপর দেখো ঠিক দুইশোর পরে দশটি ঘর পরে হয়েছে কত তিনশো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তিন শত হয়েছে দেখেছ তারপরে কি আছে তারপর দেখো তিন শতর পরে দশটি ঘর মিল পরে কত হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কত হয়েছে চার শত তাই না দেখেছ এক শত দশটি ঘর পরপর কি শত স্থান করে বেড়েছে তারপরে দেখো তারপরে কি আছে আরও দশটি ঘর দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ঠিক চার শতের পর দশটি ঘরে কি আরও শত এক শত বেড়ে কত হয়েছে পাঁচ শত হয়েছে দেখেছ তোমরা কিন্তু এই রেখাটি নিজেরা টেনে খুব সহজেই কিন্তু করতে পারবে তাহলে তোমরা যেটা করবে নিজেরা এই রেখাটি এঁকে এই এভাবে করে নিজেরা একটু চেষ্টা করবে তাহলে কি বলেছি ঠিক পাঁচটি ঘর পরপর কত হয়েছে পাঁচটি ঘর পরে কত হয়েছে পঞ্চাশ আর দশটি ঘর কি করা হয়েছে প্রত্যেকটি দশ কি ঘর কি ধরা হয়েছে একশো করে ধরা হয়েছে তাই না এমন করে কিন্তু একশো একশো করে দেখো একশো দশটি ঘরে একশো ধরা হয়েছে এই দেখো তার মানে কি একশো ঘরের অর্ধেক কি হবে পঞ্চাশটি ঘর তাই পঞ্চাশ হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ এটি হয়েছে পঞ্চাশ এক দুই তিন চার এটি দশ তাহলে দশটি ঘর পরপর হয়েছে একশো তাহলে এটি হয়েছে দুইশো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে এই দশে হয়েছে দুইশো তাই না একশোর পরে কি হয়েছে আরও শত বেড়ে হয়েছে দুইশো তাহলে তার মাঝামাঝি কি হবে তার মাঝামাঝি কি হবে দশের পর থেকে যদি গুণো দশ তাহলে এখানে কি হবে আরও পঞ্চাশ যোগ হবে তাহলে কি হবে একশত পঞ্চাশ ঠিক এভাবেই এই রেখাটি এই ক খ গ এই সংখ্যাটি এভাবে বসানো হয়েছে তোমরা তাহলে রেখাটি একে নিজেরা কিন্তু করতে ভুলবে না যেন